வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் எலான் மஸ்க் மாஸ்க் காட்டிக்கிட்டு இருக்காரில்ல இப்போ அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு லான்ச்சாக பண்ணிக்கிட்டு வெற்றி அடைஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்காரு ஆனால் இவர் வாழ்க்கையில் முதல் மூணு ராக்கெட் லான்ச்சும் ஃபெயிலியரில் தான் முடிஞ்சுது ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு நபரோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இருக்காங்கள சக்கை போட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க உலக அரங்கில் இப்போ இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கா நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸோட பதினெட்டு ஆண்டு கால தவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நிறைவேறியிருக்குங்க அந்த தவம் கலைஞ்சது நெகட்டிவாக இல்லை பாசிட்டிவாக கலைஞ்சிருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நாம் வந்து எப்படியாவது சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்துக்கு நம்ம ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி மனுஷங்களை அனுப்பணும் இதை மொட்டை அனுப்பிட்டோம்னாக்கா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனுஷங்கள் எல்லாம் இந்த டூரு கூட்டு போகிறோன்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் பார்த்தீங்களா இது கை கூடிரும் இந்த கனவு கை கூடிரும்னு சொல்லிட்டு அலன் மஸ்க் அவர்கள் கனவு கோட்டை கட்டிக்கிட்டு இருந்தார் பதினெட்டு வருஷமாக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த காத்திருப்பு இப்போ முடிவுக்கு வந்திருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நாசா கூட கை கோர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க நாசாவோட இணைஞ்ச முதல் தனியார் நிறுவனம் உலகத்திலேயே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது அதோட நம்ம நாசாக்கு இது மிகப்பெரிய மிஷின் தான் ஏன்னா ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாசாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் இந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அந்த ஃபெயிலியர் கரையை எப்படியாவது தொடச்சிடலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் அவங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கூட கை கொடுத்தாங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலான காரணங்கள் இருக்கா ஓகே இந்த மிஷனுக்கு பேர் டெமோ டூ அப்படின்னு வச்சாங்க ஃப்ளோரிடாவில் இருக்க நாசாவோட கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருந்து லான்ச்சிங் நடைபெற்றுச்சுங்க டேட் பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் முப்பதாம் தேதி உலகமே எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்த நாள் அந்த முப்பதாம் தேதி நாசாவோட ரெண்டு விண்வெளி ஆய்வாளர்களும் அந்த களத்துக்கு வராங்க இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் போகிறாங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் நாசா சார்பிலேருந்து வராங்க ஒருத்தர் பேர் பாப் பென்கன் இன்னொருத்தர் பேர் டக் ஹாலி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த குரூ பேர் தான் த ட்ராகன் குரூ ட்ராகன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது நாசா வசம் இல்லை முழுக்க முழுக்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட அந்த முன் கலன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் த ட்ராகன் இந்த ட்ராகன் குரூ வெளியே வருதுங்க அதாவது இந்த ராக்கெட் இருக்கெல்லாம் லான்ச் நடக்கிற இடம் அதுக்கு போகிறதுக்காக இந்த ட்ராகன் குரூ வெளியே வராங்க அங்கே சுற்றி இருக்க மக்கள் எல்லாம் இவங்களை பார்த்து ஆரவாரப்படுத்துகிறாங்க வேறு லெவலில் ஒரு சாதனை பண்ண போகிறீங்க கலைக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆரவாரத்தை ஏந்துக்கிட்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுக்குள்ளே போகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் போன அந்த ராக்கெட் ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுச்சு இந்த ராக்கெட்டோட வடிவமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதோட பின்பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா முக்கால்வாசி பகுதி இது ராக்கெட்டா இருக்கும் அதோட முகப்பு பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த டிராகன் குரூவா இருக்கும் விண்கலமா இருக்குல்ல ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதாங்க அந்த டிராகன் குரூ சோ இது என்ன பண்ணனா இதோட மெக்கானிசம் இது எப்போ இந்த ஆர்பிட்டை சென்று அடையுதோ அதுக்கப்புறமா அந்த டிராகன் குரூவை தனியாக கழட்டி விட்டுரும் அந்த ராக்கெட்டோட முன்பகுதி டிராகன் குரூ இருக்குல்ல அது தனியாக மேல் நோக்கி போகும் கீழே இருக்க அந்த ராக்கெட் இருக்கு பாருங்க அமைப்பு அது திரும்ப பூமியை வந்து அடைஞ்சிடும் இதுதான் அந்த மிஷினோட ஒட்டுமொத்த மெக்கானிசமே இவங்க திட்டமிட்டபடியே அந்த டிராகன் குரூ கரெக்டாக கழிஞ்சிச்சுங்க வெற்றிகரமாக டாக்கிங்கும் நடந்து முடிஞ்சது டாக்கிங் அப்படின்னா புதுசாக இருக்கும் இந்த இன்டஸ்ட்ரியல் படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க டாக்கிங் சீக்வன்ஸ் ஒன்று உலக புகழ்பெற்ற காட்சி அமைப்பு பார்க்கதும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் டாக்கிங் அப்படின்ற விஷயத்த அந்த இன்டஸ்ட்ரியல் படத்தை விட வேறு எந்த படமும் தெளிவாக சொல்லியிருக்க முடியாது இது பெருசாலாம் எக்ஸ்பிளேஷன் தேவை இல்லைங்க விண்வெளியில் ஒரு விண்கலம் இன்னொரு அமைப்போடு இணைப்பை ஏற்படுத்துது பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்சாக எதுக்கு பேர் தான் டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த விண்கலிருந்து மனுஷங்க போகிறாங்களே இவங்களும் மேலே ஏற்கனவே இருக்க விண்கல அமைப்பு இருக்குல்ல ஆட்களை பரிமாறிக்கொள்ள ஒரு வழிமுறை இந்த டாக்கிங் நடந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ரூட் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே இருக்கும் அங்கே போகலாம் அங்கே இருக்கும் இங்கே வரலாம் இதுக்காக மேற்கொள்ளப்படுறதான் இந்த டாக்கிங் அதுவும் வெற்றிகரமாக இந்த விஷயத்தில் நடந்து முடிஞ்சது கமர்ஷியலி மேடு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமாக சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தை சென்றடைந்த முதல் மனிதர்கள் அப்படின்ற மிகப்பெரிய பெயரும் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கிடைச்சதுங்க இந்த ரெண்டு ஆஸ்ட்ரோனட்டும் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்துகிட்டு ரெண்டு மாசங்கள் வரைக்கும் அவங்களோட ஆய்வு பணியை முன்னெடுக்க போறாங்க
We have Bob Bankin from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley. In the mission, we will see the first thing in the mission. It's a reusable rocket. Falcon 9 is a good thing. In the Falcon 9, we will see one of the journey of the journey of the moon and the moon and the moon and the moon and the moon. This is reusable. I told you this story, Alan Musk is a great story. But I told you this story, he is a great story. This is not a story. It's a reusable rocket. But I can't see it. I'm going to take a look at it. Now, let's take a look at it. Who is going to take a look at it? I don't know. Okay. The Falcon 9 rocket is coming to the port of Canaveral. It's coming to the port of Canaveral. போய்டு தனுடு வேலைய மேல முடிச்டு கீடை எப்போம் போல சேப் அவந்து லாண்டாய் இருக்குங்க இது திரும்பவோம் யூசவல் பண்ணிகிட்டை இருக்கு SpaceX அடு இதிலே ரும்ப முக்கிமான விஷுதபதி பதியுப் பணிருக்கிறேன் இந்த ராக்கிட்ட வந்து வெட்டிக்கலா லாண்டாகருது சபாலுக்குரிய விஷியோம் பெரிசா லாண்டாகர அப்போது கிரிடிசிஸ் நரிய வந்துதியாம் ஒரு பெரிசா எடுத்துக்கல இந்த வெட்டிகல் லாண்டிங் விஷயத்திலியும் கிரிடிசிஸ்மா ஒரு பெரிசா எடுத்துக்கலங்க இந்த பெரிசா எடுத்துக்காத மனப்பான்மிதா வெட்டிரியைக் கொடுத்துருக்க வருக்கு இந்த Falconen ராக்கிட்டும் வெட்டிரியிரமா வெட்டிகலா லாண்டாய் முடிந்திருக்கு இந்த ராக்கிட் லாஞ்சு முடிந்த அடுத்த சில நாட்கள்லியே இன்னோர் லாஞ்சு பண்ணி முடிச்டாருங்க இந்த லாஞ்சு நடந்தது கடந்த மூனாம் தேதி இப்போதா நடந்து முடிந்திருக்கு Starlink Project கெள்ளி பட்டிருப்பீங்க Alan Muskoட பிராஜிக்டுதான் இதுக்காக எட்டாவது முறையான ராக்கிட் லாஞ்சு பண்ணப்படுச்சுங்க விண்வெளியில் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஆர்பிட்டில் இது அச்சில் லோவர் ஆர்பிட்டும் சொல்லும் மத்திலா அதை பேச் பண்ணி முன்னிடுக்கப் பரவு பிராஜிக்டுதாங்க And there is that confirmation. We got a live view as it was deploying from the vehicle. Those Starlink satellites are making their oh, way, yeah. separating from second stage right in front of you right now. In the Starlink project, na yenna abhin to the pati pratyek amar video potrega. Yeh yaro paaka tawar dinhi na kya description linka kudrega paad terin jikinga. And yeh pati na basic knowledge gula sala rila mar pinga. Starlink na yenna solite. Yungal ka amar sila tagal gula tuvi ranga. Starlink na onna langa. Yeh pana ma internet use pani trigala tawar base pani. In the signal transaction mula ma. Yipadi yila ma. வலக முடுக்க satellite base பண்ணி நீங்கள் internet use பண்ணாம் இப்படி இருக்கும் இதுதாங்க அந்த concept அதாவது உலக உருந்திய சுத்தியும் satellites நெல்லை நிடுத்தப்படும் அந்த satellites உடை inter connection முழமா நீங்கள் இங்க சைதாப்பட்டில் இருந்தால் சரி அமெரிக்கால இங்க New Yorkல இருந்தால் சரி நீங்கள் இனைய சேவிய வேகமா ஒரியாலவுல பெரம் இந்த பிராஜிட்டுக்காகதான் 12 satellite வின்ல செலுத்தலாம் அப்படிந்த திட்டதான் ஒரு கையில வைச்சிருக்காரு இது வருக்கும் 482 satellites வெட்டிரிகரமா வின்ல செலுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த வருஷ முழுக்க ஒப்புரு மாசத்துக்கும் 2-2 Starlink launch செய்யலாம் அப்படிந்த திட்டத்தியும் அலாட் மச்கார்கள் கையில வைச்சிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் ஒரு வருத்தத்த தெருவிச்சிருந்தாங்க இது போல பூமியை சுத்தியும் சாட்டிலைட்டா அங்கங்க நிலை நிறுத்த வெஷ்டிங்க அப்படினா எங்களுக்கு இந்த ஆய்வு மேற்குள்ள கஸ்டமா இருக்கு நாங்க வந்து தொலைனோக்கி முடமா வேர கரகங்களையும் நட்சத்திரங்களை பாகர்து கஸ்டமா இருக்கு நாங்க ஒரு கட்டதல இது போல தவர்கள் எதிருகால்த்திரு நடக்காமான பாத்துகிறான் சொல்லிட்டு இந்த சூரிய ஒளி படுது பத்திலா இந்த சேடிங்கு கொரைக்கிலான்டதுக்காக ஒரு வேலையை இப்ப பாத்திருக்காரு இந்த கடைசை அனுப்சர் பாத்திலா 60 satellites அதிலதா அந்த வேலையை பாத்திருக்காரு என்ன பாத்திருக்காருனாம் இந்த 60 Vocês 
அவங்க நிறைய விஷயம் எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தமிழில் பேசுகிறாங்க இதுதான் முக்கியமான விஷயம் எத்தனை பேர் இப்போ தாய்மொழியை மதிச்சு பேசிகிட்டு இருக்கா நினைக்கிறீங்க தமிழர்களே சொல்கிறேன் ஆனால் இவங்க தமிழ் மேடம் கமல கமல அவ்வளோ அழகாக பேசியிருக்காங்க அவங்க பேசுனதே முத்தாய்ப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸோட இந்த திட்டம் இருக்குல்ல இதை விட்டுருங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக நாசா கையில் இன்னும் பல திட்டங்கள் இருக்குது அது என்ன ஃப்யூச்சரில் வரப்போது பொறுத்திருந்து பாருங்கள் நீங்களே மெய் சிலிர்த்து நிற்பீங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த நாசா ஊழியர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் இந்த ஃபிளாலெஸ் லான்ச் அண்ட் டாக்கிங் ஆஃப் தி டிராகன் டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பாத்துருவீங்க அது நடந்ததுக்கு முக்கியமான ரீசன் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃப் தி ஆஃப் நாசா அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் என் பேர் கீதா அழகப்பன் அண்ட் நான் கடந்த இருபது வருஷமா நாசாக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ ஒர்க் ஃபார் தி மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் இன் ஹியூஸ்டன் தி மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் இஸ் தி நர்வ் சென்டர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆபரேஷன்ஸ் எங்களோட மிஷன் வந்து டு பிளான் ட்ரெயின் அண்ட் ஃபிளை ஆஸ்ட்ரோநாட் சேஃப்லி டு லோ ஆர்பிட் அர்த் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்னோட ரோல் என்னன்னா ஐ எம் அ மெம்பர் ஆஃப் தி கோர் டீம் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் இன் மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர்ல நிறைய டேட்டா வரும் டெலிமெட்ரி டேட்டா கமாண்ட் டேட்டா ட்ரெஜெக்டரி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் ஹெல்த் டேட்டா This is a 24 by 7 operations. This is a 24 by 7 operations. This is what we maintain as our role. This is a great partnership. NASA is partnering with SpaceX and Lockheed Martin, Blue Origin. You stay tuned for more launches. In the stressful times, COVID times, we are the most important thing. Whether it is science, arts or medicine, there are no barriers and boundaries. We are all connected as one in humanity. Nandri. I am Anthony Jeevarajan. I am in the past 23 years. 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 இந்த ஒவ்வொரு மிஷனிலும் நான் எங்களுடைய பொறுப்பு மூணு மூன்று வகையான உள்ளது இங்கிருந்து அவர்களை விண்ணகத்திற்கு அனுப்புவதிலும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் நாலு மாதம் தங்குவதற்கு உள்ளதும் திரும்பி பத்திரமாக வருவதும் பார்த்துக்கொள்வதும் எங்களுடைய பொறுப்பு இந்த வாகனம் போகும்போது அதனுடைய பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் எல்லாத்தையும் முதல் செக் பண்ணுவோம் முக்கியமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் எவ்வளவு இருப்பது என்பதை கவனித்துக் கொள்வோம் அங்கு போ போன பிறகு அவர்களுக்கு போன் லாஸ் இல்லாமல் இருப்பதற்காக எக்ஸசைஸ் உள்ள பொறுப்புகளையும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அவர்களுடைய உடல்நிலையும் மனநிலையும் தொடர்ந்து கவனிப்பதற்காக இங்கு உள்ள ஹியூஸ்டனில் உள்ள மிஷன் கண்ட்ரோலிலிருந்து ஃபிளைட் சர்ஜன்ஸும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸும் தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொள்வார்கள் திரும்பி வரும்பொழுது கடலில் இறங்குவார்கள் அந்த சமயம் லைக் மைக்ரோ கிராவிட்டியிலிருந்து எர்த்தனுடைய கிராவிட்டி வரும் பொழுது அவர்களுடைய பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் அதை பத்திரமாக அவங்களை கொண்டு வருவதற்காக கவனமாக பார்த்துக் கொள்வோம் திரும்பி வந்த பிறகு ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் வரை அவங்களுடைய உடல்நிலை நல்லபடி வரும் வரை நாங்கள் கண்காணித்துக் கொள்வது எங்களுடைய பொறுப்பு அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா அலான் மஸ்க் அப்படின்னாலே புத்தாக்க சிந்தனை வித்தியாசமான முயற்சி இதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த சூட்டுலையும் அவர் இதாங்க பண்ணிருக்காரு இந்த விண்வெளிக்கு இப்போ அனுப்பினா சொன்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஆசனாட் அவங்க போட்டிருந்த சூட் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு சூட் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட தயாரிப்புங்க அதான் முக்கியமான விஷயம் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட இந்த ஸ்பேஸ் சூட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகவே பெரிய டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ போர்த்தபுளான ஒரு சூட்டாக தான் இது அமைஞ்சிருக்கு அந்த ஆஷனட்ஸ்க்கு இதோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது என்னன்றதை மக்கள் நீங்களே பாருங்கள் ஓகே வியர்ஸ் ஆஸ் விஷுவல் ஷோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாக இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமல் பாச கமெண்ட் அலியே பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்செப்
செவ்வாய் கிரகத்தில் குடியேறுதல் அண்ட் செயற்கைக்கோள் வழி இணைய சேவை இது போன்ற ஸ்பேஸ் எக்ஸோட மிகப்பெரிய கனவுகள் எந்த அளவு பழிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது கேள்வி தமிழ் பேசும் நாசா ஊழியர்கள் கீதா அழகப்பன் அண்ட் அந்தோனி தேவராஜோட கருத்துக்கள் பற்றி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க மூணாவது கேள்வி ஸ்டார்லிங் திட்டத்தால் மனித குலத்திற்கான நன்மைகள் என்னென்ன தீமைகள் என்னென்ன உங்களோட பாசிட்டிவ் பெர்செப்ஷன் என்ன நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன் என்ன இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களோட பதில் என்னென்ன இருப்பது காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட்பலாம